আজ উল্টো রথ কিন্তু উল্টো রথের দিন আমরা একটু উল্টো দিকেই হাঁটব মানে আমরা পুরীর দিকে কিংবা ইসকনের দিকে না হেঁটে সোজা যাব বর্ধমানের দিকে কেন না আমরা চেপে বসেছি বর্ধমান লোকালে নমস্কার আদাব গুড ইভিনিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অল প্রেজেন্টস রান্না করছি এখানে হেলদি অবস্থা আমার খুব একটা নেই মানে আমার গলার অবস্থা খুব একটা হেলদি নয় তো যিনি রয়েছেন আমাদের সঙ্গে যে গ্যাস্ট জিজ্ঞাসা করবো তার কাছে হেলদি খাবার মানেটা ঠিক কি পুরোপি ভট্টাচার্য গ্যাস্ট আছে নমস্কার বুঝতে পারছো আমার গলার অবস্থা কি এ তো দর্শকরা জানেন প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা তো তোমার কাছে হেলদি খাবার মানে কি হেলদি খাবার বলতে পুষ্টিকর খাদ্যকেই বোঝায় যেটা খেলে সবাই সুস্থ থাকে স্বাস্থ্য ভালো থাকে যেমন যেমন বলতে আজকে এই ছোট মাছের একটা প্রিপারেশনই আমি করব তো ছোট মাছ দিয়ে বলি এখন তো সবারই ভীষণ রকম মানে টেনশন কাজের প্রেশার জন্য প্রেশারও হাই মোটামুটি সবারই আর ইউরিক অ্যাসিড বেশি সব দিকেই আর কি চোখের সমস্যা চোখের সমস্যা তো সেই জন্যই এখন মানে ডাক্তারেরও প্রয়োজন বড় মাছ খেতে বারণ করছেন কিন্তু এখন তো অতটা অসুবিধা আগের মতন হয় না এখন বেছেই দেয় বাজার থেকে ওই জন্য সুবিধাটা অনেকটাই হয়ে গেছে মজা লাগে এঁচোরও এখন বাজারে হ্যাঁ 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 মোচা এঁচোর এখন সবই বাজার থেকে কেটেই আনা হয় এখন ওই জন্য আমাদের আর গৃহিণীদের আর অসুবিধা প্রবলেম হয় না তো কি বানাচ্ছে আজকে আজ আমি মোরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি করব মোরলা মাছের বাটি চচ্চড়ি বানানোর জন্য কি কি লাগে যেটা বর্ধমানের লোকে খায় না বেগুন লম্বা করে কাটা পেঁয়াজ কুচি অল্প রসুন ধনে পাতা কুচি পোস্ত বাটা সর্ষে বাটা চিনি নুন হলুদ কালো জিরে আর এখানে আমাদের মোরলা মাছ নুন আর হলুদ দিয়ে মাখানো আছে তো প্রথমে কি করতে হবে কড়াইয়ে এখানে একটু ফ্রাইং প্যান তাতে সর্ষের তেল দেব সর্ষের তেল সর্ষের তেল এখন বাঙালির गरम होने আট বছরের একটি ছেলে শাশুড়ি এবং শ্বশুরমশাই আছেন বাহ খুব ভালো লাগলো অনেক দিন পরে কেউ শাশুড়ি এবং শ্বশুরমশাই বললেন কেননা জেনারেলি সব বৌদিরা এসে বলেন শাশুড়ি মা শাশু মা থেকে এখন বাঙালি শাশুড়ি মা হয়ে গেছেন তো তুমি মানে পুরনো কথাটা শুনে বেশ ভালো লাগলো আর তোমার বাপের বাড়ি কোথায় ছিল বাপের বাড়ি বর্ধমানে বাপের বাড়ি বর্ধমানে কিরকম মাছ মাছ গন্ধ বেরোচ্ছে রান্নাঘরে শ্বশুরমশাই বলতে চাইছে না এতটুকু সত্যি তো জানা গেছে ব্যাস তাহলেই হবে এবার কি করতে হবে এবার মাছগুলো ফ্রাই করব হাত দিয়ে ছাড়ছি আমাদের বাড়িতে কিন্তু এই ছোট মাছ খুব হয় পুরোলা মাছ আমার শ্বশুর মশাই ছোট মাছ খেতে খুব ভালোবাসেন পুরোলা মাছের কি কি হয় নানান রকম প্রিপারেশন হয় মোরলা মাছের 
এমনি শুধু কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়েও হয় শুধু আমরা ডালের সাথে ফ্রাইও খেতে পারি বিভিন্ন রকম পকোড়া হয় সব কিছুই হতে পারে তাই তো হ্যাঁ কি করবো কি করবো এবারে কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা কি করবো সত্যি কি করবো আমি এগিয়ে দিচ্ছি কি কি লাগবে বলো রোজে আমরা বর্ধমানে রান্নাই করছি তা না কিন্তু বর্ধমানের মানুষজনদের নিয়ে কথা বলছি কি দিলে পিঁয়াজ দিলাম পিঁয়াজটা একটু ফ্রাই করে নিব এটা দুভাবে করা যায় আলু বেগুনগুলো আমি আলাদাভাবে ফ্রাই করেও তুলে রাখতে পারি আবার আমি একবারেও ডাইরেক্টলিও করতে পারি সেই জন্য একবারই দিচ্ছি কারণ আলাদাভাবে ভাজতে গেলে তেলটাও একটু বেশি লাগে একটু পরে দিই ওটা একটু ভেজে নেব হ্যাঁ তুমি কি করো অবসর সময় অবসর সময় অবসর সময়টাই আমার পাওয়া খুব মুশকিল কেন সারাদিনই মোটামুটি কিছু না কিছু কাজে বিজি থাকি টুকটাক হাতের কাজ করি তারই মধ্যে আগে ড্রয়িং স্কুল ছিল ছবি আঁকো তো হ্যাঁ ভালোবাসি তো তুমি কীরকম ছবি আঁকতে ভালোবাসো পোর্ট্রেট না ল্যান্ডস্কেপ পোর্ট্রেট আঁকতেই বেশি ভালো লাগে আমার একটা ছবি এঁকে দিতে পারবে এখন এক্ষুনি না মানে পরে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই এটা হলো ফ্রাই হয়ে গেছে তুমি দাও আমি একটুখানি মেশাই অন্তত মনে হবে কিছু করছি হ্যাঁ অবশ্যই চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার থেকে আলুটা একটু টাইম নেয় তো বেগুনটা একটু পরে দেবো হ্যাঁ তেলটা টেনে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু তার আগে একটু নুন দিয়ে দিই এখন তো সময়ের সবারই ভীষণ অভাব সব কিছুতেই তাই রান্নাটাও যত ঝটপট হওয়া করা যায় সেটাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি আর কি তো কী দিচ্ছ এটা রসুন বাটা দিলাম একটু একটু দেবে না আর দেব না কেন গো দেখি ফ্লেভার এসে গেলে আমার খুব ভালো লাগে ভালো লাগে তাই তাহলে তোমার জন্য একটু বেশি দিয়ে আর একটুখানি তোমার জন্য একটু বেশি দিয়ে আমার শাশুড়ি মা রসুন একদম পছন্দ করেন না হ্যাঁ ঢাকার আছে আমি একটু নুন হলুদটা দিয়ে দেবো হলুদ আজকে গান গিয়ে একদম বোর করব না আপনাদের গলার অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ কিন্তু সেই অবস্থা তো আমি দমে নেই দেখুন রান্না করছি আমি রান্না করছি না আর করছে না আসলে পুরোবি বৌদি এসছেন বর্ধমান থেকে পুরোবি বৌদি বানাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি একটা অন্য ধরনের বাটি চচ্চড়ি জেনারেলি আমরা জানি সমস্ত কিছু বসে একসঙ্গে 
মাটিতে তৈরি হতো তাই মাটি চচ্চড়ি হ্যাঁ তো এটা তো ভাজা টাজা হচ্ছে এটা কি বর্ধমান স্টাইল বর্ধমান হ্যাঁ বর্ধমানে এইভাবে করা হয় সব রকম ভাবে আমাদের বাড়িতে এইভাবেই করা হয় আর কি তো গ্যাসটা অন করে দিই হ্যাঁ গ্যাসটা আমার আজকে গুপির কথা বড় মনে পড়ছে একটু কমিয়ে হ্যাঁ এটা উঠিয়ে দেব হয়ে গেছে এটা এটা হয়ে গেছে এবার মাছ মশলাগুলো দিয়ে দিই জল দিয়ে একটু পুরে যাবে দি হ্যাঁ অল্প একটু অল্প অল্প সামান্য বর্ধমানে আমাদের একটা রেস্টুরেন্ট আছে তাই কি নাম দা রিজেন্সি সেখানে রাজু শেফের থেকে তুমি রান্না বান্না শিখে নাও শিখে নি বলতে আমার হাজবেন্ড অনেক কিছু জানেন যেমন যেটা সবাই জানে সেরকমই নাম বলি যেমন মাটন রেজালা চিকেন ভর্তা চিকেন দো পেঁয়াজা মাটন দো পেঁয়াজা এই সব রকম কিছুই আর কি प्रिपरेशन এবং আমিও শিখে ফেলেছি এগুলো ওর থেকেই তো আমাদের যেতে যেতে আর একটা রেসিপি তুমি একটু মুখে মুখে শেয়ার করো তোমার কোন একটা ফেভারিট রেসিপি কেমন যেতে যেতে তুমি একটু ভেবে নাও ওকে তো এবার কি দিতে হবে দিয়ে দাও চট বুদি তুমি একটা কাজ করো তুমি একটু সরে যাও একটু হ্যাঁ দাও কি কি মেশাবো একটু বাটা দাও দেখো चटपटाब এবার নিয়ে ছেড়ে জাস্ট ধনে পাতা আর কাঁচা লঙ্কা দিলেই জাস্ট রান্না শেষ দিয়ে দাও রান্না মোটামুটি হয়েই গেছে হুম একটু নেড়ে আমরা কিন্তু মিষ্টিটা দিই নিতে একটু মিষ্টি দিতে হবে দিয়ে দাও সামান্য বাহ जीवे जल एस मोटामुटी तब एकदम पसंद करे ना छोट मत क्या चरी बनानी गरम नून हलुद माखानो मोरला माछ गो भेजे तुले तेले कलो जिरे और चेरा काचा लंका फोड़न दिए और मध्य एके एके पेज कूची टुकड़ो कर आलू स्वाद मत नून रसुन बाटा टुकड़ो करा बेगुन और हलुद गुड़ो दिए भलो भाव नड़ाचाड़ा कर आँच कमिए ढाका दिए रखते हैं किचुक्षण एब ढाकना खुले अल्प एकटू जल पोस्त बाटा सर्षे बाटा भेजे रखा मौरला माच चेरा काचा लंका और धने पता कुचि छड़िए गाय माखा माखा हो गरम गरम सार्व कर मौरला माचर बाड़ी चच्चर रान्ना घर एके बारे अपन एखे साढ़ा चले रान्ना शेयर कर सहजतम उपाय हे अपन मोबाइल रईट मेसेज अपशने जान गए क्लिक कर जी कथा तो लिखे स्पेस दिए अपनार नाम लोकेशन टाइप कर पाठ दिन फाइव सेभन फाइव सेभन फाइव ये नम्बर ए छाड़ा अपना चिठी लिखते करें मेलो करते अपनार रेसिपिर अपशन समेत और अवश्य अपन एक कपि छवि समेत ये ठिकाना इमामी हेल्थ एंड टेस्टी कूकिंग अएल प्रेजेंट रान्नाघर केयर अफ जी बांगला पोस्ट बक्स नय शून्य पाँच एक पार्क स्टेट हेड अफिस कलकता षोलो इमेल जी बांगला एट जी नेटवर्क डट कम
আপনার রান্না যদি সপ্তাহে শ্রেষ্ঠ রান্না বলে বিবেচিত হয় তাহলে কুচিনা আপনাকে দেবে একটি ম্যাপেল টোস্টার আর যদি হয় মাসের সেরা তাহলে কুচিনা আপনাকে দেবে একটি অটো ক্লিন টেকনোলজি সমৃদ্ধ এবং অয়েল কালেক্টর যুক্ত সুন্দর কিচেন চিমনি আর কথাবার্তা নয় এবার আর পারা যাচ্ছে না খেয়ে দেখতে হবে কীরকম হয়েছে তোমার জন্য কিছু উপহার আছে দেখে নি সেগুলো কী কী থাকছে ইমামি হেলদি অ্যান্ড টেস্টি কুকিং অয়েলের তরফ থেকে একটি গিফট হ্যাম্পার ইমামির তরফ থেকে একটি গিফট হ্যাম্পার রয়েছে মিত্র ক্যাফে রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড কেটারের তরফ থেকে একটি গিফট কুপন দাগের জোম মার্বো কেয়ারের তরফ থেকে একটি আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার কেকসের তরফ থেকে একটি সুন্দর কেক জি বাংলা দিচ্ছে একটি সুন্দর সেরামিক বোল সেট জি বাংলার পক্ষ থেকে থাকছে একটি সুন্দর কফি মাগের সেট একটি সুন্দর সেরামিক বোল সেট রয়েছে আয়ুর্বেদিক পরিবার পরম্পরা আয়ুর্বেদের পক্ষ থেকে একটি গিফট হ্যাম্পার রয়েছে রোদ আর বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য কেসি পাল অ্যান্ড সানসের তরফ থেকে একটি আকর্ষণীয় ছাতা এবার একটু খেয়ে দেখো কি রকম হয়েছে নিজে বানালে প্রথমে তুমি টেস্ট করে দেখো আমি তো খাবো ঠিক আছে তুমি করো এটা মাছ থেকে বর্ধমান নিদু এক কথা শুনি বর্ধমান বর্ধমান তো ঐতিহাসিক জায়গা যে সবাই জানে আর আমি বড় হয়েছি ওখানে বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ি দুটোই একদম খুব একটা ডিস্টেন্স নয় তোমার একটা ক্ষুদ্র আছে যে কিনা চিকেন ভালোবাসা চিকেন খুব ভালোবাসা ভীষণ রেসিপি দি আজ আর এটা শেষ করি হ্যাঁ তো ও পোলাওটাও ভীষণ ভালোবাসে তো আমি ওই চিকেন আর পোলাও মানে রাইস দুটোর কম্বিনেশনে একটা আর কি খুব বানিয়ে দিই যেটা খুব কম টাইমে হয় এবং মানে করতেও খুব সুবিধা হবে বলো ওই প্রথমে আপনার ওই চিকেন বড় একটু ব্ল্যাক পিসটা ব্ল্যাক পিস আদা বাটা রসুন বাটা আর গোটা গরম মশলা গোটা তেজপাতা এগুলো প্রেসার কুক করে নিলাম আমি বয়ল করে নিলাম অল্প আর বাসমতি রাইসটা একটু দু ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রাখতে হবে দু ঘন্টা আগে ভিজিয়ে রেখে তো তারপর যখন আমি তৈরি করব তৈরি করার সময় একটু কড়াইয়ে হালকা তেল দেব বেশি তেল দেব না সাদা তেল দেব অল্প তেল দিলাম তার মধ্যে একটু বাটার দেব বাটার দিয়ে একটু পেঁয়াজ বাটা দিয়ে নেড়ে ওই চিকেনটা হালকা ভাবে একটু ফ্রাই করে তুলে রাখবো তুলে রাখার পরে যে আমার বয়েল করা যে জলটা যে জলটা সেই জলটা ঢেলে দেবো ঠিক আছে ঢেলে দিলাম এবার রাইসটা দিয়ে দেবো একটু নুন মিষ্টি দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে কারণ বাসমতি রাইস তো খুব তাড়াতাড়ি সে বয়েল হয়ে যায় আরও দু ঘন্টা আগে ওটা আমার ভেজানো আছে তো ওটা হয়ে যায় তারপর চিকেনটা দিয়ে দেবো ওপর থেকে একটু ঘি ছড়িয়ে দেবো নুন মিষ্টি থাকছে স্বাদেও দারুণ হয় এটা এবং খেতে প্রত্যেকেই ভালোবাসে শুধু আমার ছেলে নয় আমার হাজবেন্ড শ্বশুরমশাই প্রত্যেকে ভালোবাসে